Він приніс до Кабміну цукерки, гречку і консерви і обіцяє, за ці продукти когось посадить. Юрій Лиценко стверджує, такі харчові набори роздає виборцям партія регіонів. Головний міліціант вважає, так купують голоси. У мене є заява громадянки, яка таким чином була загітована, таким чином підкуплена, яка в кінці своєї заяви каже, так як партія регіону дала мені подарунок, то я точно буду підтримувати на виборах іменно його, Віктора Федоченко. Таким чином є доконаний юридичний факт підкупу виборців. Тим, хто роздає гречку, Луценко обіцяє тюремну баланду на 5 років. Та виявляється, подарунки роблять не лише регіонали. У інтернеті ще кілька днів тому з'явилось ось це відео. На ньому, видно, підгодовують електорат і представники б'ют. Все, що робить Олександр Федорович Кубовой, ясно, зрозуміло, що це плохо Юрій Тимошенко. Ну, вам все це, все зрозуміло, не будемо про це говорити. Та Юлія Тимошенко говорить, головна загроза чесним вибором йде від регіоналів. Прем'єр переконує, білоблакитні хочуть купувати голоси за гроші, вписують у списки виборців мертві душі, підкупили більшість членів ЦВК і готують фальсифікації при голосуванні на дому. При організації партії регіонів подано для голосування на дому 11% виборців Донецької області. І це тільки на вчорашній день. Продовжує по всім регіонам масштабно, масово подаватися такі заяви. Такі заяви виписані однією рукою. Вони всі, по суті справи, йдуть в штабу партії регіонів. Міліція перевірить кожного, хто побажав голосувати на дому, попереджає Луценко. Та от Віктор Янукович вважає, не йти на дільницю мають право хворі та старі громадяни. І це закріплено законом, який свого часу підтримав і б'ют. А усі звинувачення у фальсифікації, як він бумерангом, посилає в бік опонентів. Як може опозиція щось фальсифікувати? Звісно, тільки власть на це способна. У нее есть механизмы. И, конечно, все планы, которые сегодня выстраивает Тимошенко, они направлены на то, чтобы каким-то образом компенсировать... Э Недостаючі голоса. Насправді до купівлі голосів готуються у багатьох штабах. Так стверджує керівник комітету виборців Олександр Черненко. Говорить, ситуація не така, як з 2004-го, та все ж до маніпуляцій готуються. Про запас. Кілька штабів, як мінімум два, які претендують на вихід у другий тур, крім нормальної компанії, мають в запасі план «Б». Це і фальсифікація безпосередньо на дільницях, це і підкуп виборців, це і вплив на голосування на дому. Роздачу продуктів Черненко теж вважає нечистою грою. Та її злочинність важко довести. І користь від такої дії сумнівна. Ой, яка подачка красива. Скажіть, будь ласка, дітя Рая. Це ужасно. Кожен хоче, роздають, кажуть, бери. Так і ми прийшли і беремо. Це дуже унизительно. Роман Едзельський, Олександр Тупік, ТВАЙ. Здравствуйте. Здравствуйте. Тебя... Здравствуйте. Вас как зовут? Таня. Таня, здравствуйте.